Уважаемый Виталий Александрович, нам очень приятно, что сегодня нашу область вы посещаете впервые в ранге вновь назначенного руководителя нашего северо-западного макрорегиона Почты России. Нас действительно связывают достаточно плотные деловые отношения, и команда губернатора Вологодской области Олега Александровича Кушинникова, мы пришли не так давно, в 2012 году обновился состав правительства Вологодской области, и, в общем-то, мы пришли к ситуации, когда на территории области не работало 54 почтовых отделения связи. Ситуация была критическая, жаловались главы районов, жаловалось население. Было очень много жалоб, именно связанных с обеспечением, в общем-то, одной из самых главных, важных для каждого человека функций государства, обеспечения его связью. И вот хочу сказать, что за эти два года, за последние годы, мы действительно смогли добиться очень серьезных сдвигов в этом плане. Я хочу сказать, что вот из тех 54 почтовых отделений, которые не работали, мы смогли восстановить деятельность 23, uh -huh. а деятельность остальных мы смогли компенсировать за счет передвижных почтовых отделений связи. Uh -huh. Uh -huh. Вообще для нашей области появление вот этих шести машин, мобильных комплексов, uh -huh. это очень серьезный прорыв. Uh -huh. Мы согласовали с главами районов, с главами поселений конкретный график объезда наших территорий. И сейчас мы Полностью обеспечили все, даже отдаленные уголки, даже труднопроходимые уголки нашей необъятной Вологодской области услугами почтовой связи. Uh -huh. Вологодская область – это очень большой регион, у нас очень большое количество населения, но достаточно разряжено оно uh -huh. живет. То есть два крупных города, Вологда и Череповец – это такие два городских агломерации, которые фактически половину населения области проживает на их территориях. А вот остальная половина населения, она э, проживает в небольших поселениях, в разных уровнях поселениях, но, э, скажем так, равномерно э, раскиданных по всей территории. И поэтому, конечно, почте России очень тяжело. Я понимаю, как вам не просто обеспечивать эти услуги, но, с другой стороны, э, вот и то, что руководитель за эти годы заменился, Вишлат Сиа Михайловна, мы, я считаю, что достаточно э, плотно работаем над каждым вопросом. Для нас нету какие-то вопросы второго плана, второго уровня. Для нас очень важно, чтобы в каждом поселении, в каждом городе все-таки почтовая связь была, и она была прогарантирована. Uh -huh. Сейчас мы идем разговор о закрытии 15 почтовых отделений, тех, которые мы действительно вместе с главами, согласовав, приняли решение о том, что мы можем их заменить мобильными комплексами. Uh -huh. а по одному почтовому отделению идет поиск помещения. Uh -huh. Непростая ситуация складывается по Кичгородку. Там у нас по поселению есть вопрос по самому зданию, старое здание, но мы получили от вас ответ, что вы готовы его снова отремонтировать, снова запустить его. И поэтому мы с главой поселения переговорили, сегодня переговорили. Мы считаем, что мы, конечно, будем заинтересованы, чтобы и там почтовое отделение заработало, заработало в полную силу. Не так давно, в прошлом году, мы подписали соглашение между нами, Почта России, к нам приезжал. Дмитрий Евгеньевич Страшнов, да, мы с удовольствием, в общем-то, пообщались. Все вопросы, которые накопились за это время у нас, они были определены, мы подписали соглашение. В рамках обсуждения вопросов нами был предложен один из новых вариантов обеспечения связью, скажем так, почтовой связью наших граждан, это использование стационарных комплексов, таких на базе модульных комплексов, да. У нас есть завод СКДМ на территории Волгодской области, который изготовил такой пробный один фургон, модуль, в котором есть все удобства и для работника почтовой связи, и для населения, которое приходит. Оно температурно устойчивое зимой и летом. Я думаю, что будет в разных регионах Российской Федерации востребовано. Значит, мы торжественно его открыли. Его Дмитрий Евгеньевич сам осмотрел, посмотрел, принял решение, что действительно достаточно перспективное так сказать, история, но на текущий момент, видимо, какие-то есть вопросы тоже с изменением системы финансирования на Почте России, и до сих пор контракт этот не подписан, хотя был очень достаточно серьезно и резонансно, так скажем, изучен. Поэтому мы тоже заинтересованы в том, чтобы ну, и на нашей территории производства развивалось таких фургонов, но в первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы на нашу территорию такие комплексы попадали. И если у вас будет системная закупка такого модульных почтовых отделений, то мы бы просили также и на нашу территорию такие отделения поставить.
целом хочу сказать, что действительно отношения между Почтой России на территории области и правительством области конструктивный характер носят. И на текущий момент, как я уже сказал, острые вопросы сняты. Сняты все. И те текущие вопросы, которые рождаются жизнью, рождаются текущими какими-то делами, мы также пытаемся оперативно решать и снимать. Поэтому благодарю вас, что вы к нам приехали. Надеемся, что сегодня мы с вами обсудим еще ряд вопросов, которые у нас есть, для того, чтобы и дополнительный импульс придать нашим взаимоотношениям. Между нашим территориальным филиалом и правительством области есть тесные партнерские взаимоотношения. Я, с своей стороны, как недавно назначенный директор макрорегиона Северо-Запад, когда вошла в Молодовскую область, могу итог приветствовать. И мне приятно начинать свою работу с пониманием того, что непосредственно в Вологодской области есть нормальные рабочие, даже позитивные, насколько я понял, из вашего выступления, взаимоотношения между правительством Вологодской области и УФПС по Вологодской области. Это как минимум ну, 50% и нашего успеха, и вашего успеха как правительства в части организации и обеспечения населения Вологодской области универсальными услугами почтовой связи теми дополнительными сервисами, которые мы представляем. Поэтому, безусловно, это очень значимо и приятный для макрорегионального управления момент, который я могу только приветствовать и с позитивной точки зрения это отмечаю. Что касается макрорегиона, то это... Это подчеркивается на всех уровнях. Это не дополнительная управленческая настройка. Это было принципиальное решение руководства ФГО по Почте России. Макрорегион создается на базе управленческой команды базовых филиалов. В нашем случае это филиал по Санкт-Петербургу области, директором которого я являюсь и в настоящий момент. И тем самым мы с Татьяной Михайловной, с одной стороны, коллеги, как директор с директором, да, и я могу делиться своими управленческими технологиями, находками, лучшими практиками. Так и я убежден в этом, и уже у меня есть практически, скажем так, подтверждение этой позиции, что в каждый регион он самобытен, и каждый региональный филиал у нас самобытен. И я уверен, что в рамках макрорегиона Северо-Запад мы организуем трансфер управленческих технологий, организуем обмен лучшими практиками, и тем самым это пойдет на пользу в целом развития предприятий ФГУП Почты России. Поэтому основная задача макрорегионального управления – это, безусловно, управленческие стандарты, это, скажем так, помощь и принятие на себя части ответственности и полномочий административного управленческого персонала в целом ФГУП Почты России, там, скажем так, нашего, нашей центральной штаб-квартире, с тем, что понятно, что из, из одной точки, из, из одного управленческого скажем так, звена, очень трудно управлять 80, более чем 80 территориальных филиалов. Поэтому задача макрорегиона – это лучшие практики, это реализация стратегии Почты России на территории своего развития, это административное управление функционально, функциональных направлений Почты России, именно логистика, управление сетью, соблюдение контрольных сроков, управление персоналом и так далее. Приведение к базовым управленческим стандартам, контроль, отчетность и целевые показатели, целевые задачи. Мониторинг, планфактный анализ и совместное обсуждение с директором филиала меры и пути развития, и пути достижения поставленных задач, поставленных целей. Вы знаете, что сейчас социальная сфера вся переходит на электронные карты, уже перешла, и, соответственно, получение зарплаты иногда в маленьких поселениях также является проблемной. Сейчас непростая ситуация с железнодорожным транспортом и, соответственно, доступность вот этих услуг банковских, она еще более обостряется. Банки, крупные банки уходят из маленьких поселений. И поэтому мы заинтересованы в том, что Почта России развернула на своих отделениях именно посттерминалы, то есть возможность снимать деньги с карточек у пенсионеров, у соцсферы. Мы понимаем, что для вас профильным банком является связь банк и, соответственно, он является организатором э, это именно обслуживания. Но тем не менее, э, в то же время мы знаем, что большая часть вкладов, зарплатных проектов, все находится в других банках. Это касается и Сбербанка России и так далее. И, к сожалению, те проценты, которые э, берутся с посттерминала, с использованием их на почтовых отделениях, они, конечно, для пенсионеров, для социально незащищенных групп граждан, для работников социальной сферы являются достаточно существенными. Поэтому мы э, в очередной раз обращаемся с просьбой действительно рассмотреть на уровне и вашего э, управления, и на уровне Российской Федерации все-таки возможность либо снижения э, процента за получение этих средств, либо возможности работы с другими банками тоже. Это очень серьезный вопрос для отдаленных территорий. Мы его неоднократно поднимали и считаем, что также должны в его продолжать поднимать.
есть системное решение этого вопроса, находится в плоскости принятия стратегии развития Почты России и закона о почтовой связи, который сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе и э, находится на рассмотрении в правительстве. Данной стратегии предусмотрено создание Почты Банка. Это Идея, эта задача, она остается в числе приоритетных у руководства Почты России, но мы как менеджмент, мы можем осуществлять какие-то системные мероприятия в этом вопросе и в этом направлении только после соответствующего решения.